Question number 14. The velocity of water in a river is 18 km an hour near the surface. If the river is 5 meters deep, find the shearing stress between the horizontal layers of the water. Given that eta of a water is 10 power minus 2 pi. So, how this question ko hum log kaise approach karne wala? First of all, the shearing stress is the formula in our mind. That is tau t is equal to f tangential upon delta s. This was our shearing stress definition. Okay. In which ft is f tangential and delta s is contact surface. Okay, fine. Now, first of all, we will see that the thing that is going on with the river is going on. If the topmost layer was going on with 18 km per hour and its depth 5 meters थी। Okay। तो converting into the required units, we get the speed to be 5 meter per second। Okay। And the velocity gradient that is dv by dx to be equal to one। अच्छा ये कैसे है? ये सबसे पहले ये triangle draw करते हैं और इसका slope निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो that is v, that is v of the topmost layer। Okay। That will be 5 meter per second। and divided by x, that will be the depth of the river. Okay, fine. Which so, is equal to 5 meters. Achha, so basically this graph is the variation of velocity with yes, the depth. Yes. Fine, fine. So uh, while you're coming down, the velocity will keep on decreasing. Okay. Alright. So now we write the formula f is equal to eta a dv by dx. Now, do you know what is a? Uh, area, a, a will be the area between the layers. Yeah. Right. Yeah, so, area, area between the layers, nahin. It is actually the area of the layer in contact. Okay, वैसे ये layers क्या ये एक बार बता दीजिए। For example, this is the front view of the river. ठीक है। If we see it from a top view, this would be the area we are talking about. Okay. So this is in contact with the area directly below it. Okay. And that is what provides it provides it a viscous force backwards. अच्छा तो ये दो layers के बीच में ये घिसना type जो हो गया। Yes. उसे shearing stress बोलते हैं। Yes. ठीक है। So for calculating shearing stress, we see that we have to divide the tangential force हाँ by the required area. ठीक है। So in this formula, if we take area below force, so we'll get f by a is equal to eta dv by dx. Yeah. Now eta we know to be 10 to the power minus 2 pi, okay. which is equal to 10 to the power minus 3 newton second per meter square okay, fine. into dv by dx which we just calculated as 1 per second. Okay. So the Fya or the shearing stress tau t hmm. we will calculate as 10 to the power minus 3 newton per meter square. Okay, okay. So uh, this question mein Huh. Let's have a quick recap. Basically, uh, it's a fairly straightforward question, which is the velocity of the river and the depth is given yes. along with the eta. So, first of all, we will understand that the formula which is f is equal to eta a dv by dx, the term ke significance yahan pe samajna is very important. For example, dv by dx is the velocity gradient. How do we calculate it? It is discussed. And what is the area exactly? इसे भी समझना बहुत ही important है and इसे rearrange करने पे हमें f by a आता है which is from our original basics tau t which is basically shearing stress right force tangential upon delta s yeah which is shearing stress yes तो basically जब हमें मतलब इस formula में हम लोग ये values डालते हैं तो we find out that tau t is going to be 10 power minus 3 newton per meter square yeah and that finishes question number 14 Question 15. A non-viscous liquid of mass m is filled in a smooth vertical cylinder tube of radius r up to a quadrant as shown in the figure. If the membrane m is suddenly removed, the gravitational torque on the liquid about O is equal to. So, this question को हम लोग कैसे solve करने वाले? सबसे पहले तो ये circular tube है, जो कि ये g की direction है, okay, और ये vertical plane में placed है, हम्म हम्म so as you can see, it's a circular tube with water inside. Okay. And here there is a membrane. ठीक है. If this membrane is suddenly removed, हम्म. The water will tend to come down. ठीक है. Now we what we have to calculate is the tangential force of elementary mass first. Okay, fine. Why do we do this? Because we have to calculate the torque. ठीक है. So first of all, taking a dm mass element at an angle theta from the vertical 
एक पिछले क्वेश्चन में जब हमने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किया था फॉर हाँ. एग्जांपल वो एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट वाले केस हाँ. में तो उसमें वी हैड डन इंटीग्रेशन बिकॉज द टेंशन वाज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट यस सो व्हाट इज दैट फैक्टर जो यहाँ पे चेंज हो रही है विच इज फोर्सिंग अस टू गो फॉर इंटीग्रेशन द साइन थीटा द साइन थीटा इज चेंजिंग एंड दैट्स वाई द फोर्स विल चेंज एज विल सी राइट नाउ ओके फाइन सो सबसे पहले जो डी uh, मतलब की टेंजेंशियल फोर्स जो इस पे लग रहा है हाँ. वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो इज इक्वल टू आता है डी एम मतलब ये स्मॉल एलिमेंट का मास ओके इनटू जी साइन थीटा ठीक है जैसे जैसे थीटा वेरी करेंगे हुँ. वैसे वैसे ये फोर्स चेंज होगा ठीक है और इसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क चेंज होगा इसलिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है अच्छा इसको थोड़ा मैग्निफाई करके ये जी साइन थीटा कैसे है बता दीजिए हाँ तो मान लो तुम्हारा मास डी है हाँ. अब यहाँ पे जी लग रहा है ओके okay. वर्टिकल से थीटा डिग्रीज पे ये सेंटर से टच हो रहा है ठीक है और ये एफ टेंजेंशियल की डायरेक्शन है ओके फाइन सो जी का एफ टी के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो जी साइन थीटा आ जाता है ओके फाइन इतना समझ में आने पर आ, हम ये देखेंगे कि अगर पूरे लिक्विड का मास एम है हाँ तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग टू पाई आर अपॉन फोर सरकमफरेंस को इसने फिल किया है करेक्ट क्योंकि ये वन फोर्थ है हाँ हाँ फाइन सो दिस विल बी द मास एलिमेंट दिस विल बी द लीनियर मास डेंसिटी ठीक है इन टू आर डी थीटा करेंगे हुँ. तो हमें डी एम मिल जाएगा ठीक है एंड डी थीटा कहा है फिगर में डी थीटा इज बेसिकली दिस एंगल द स्मॉल एंगल थी दिस स्मॉल एंगल फॉर द करस्पॉन्डिंग मास डी एम ओके फाइन ऑल राइट नाउ दैट वी कैलकुलेटेड डी एम हम नेट टॉर्क निकालते हैं ठीक है नेट टॉर्क इधर आर डी एफ टेंजेंशियल होगा वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंगल बिकॉज एफ टेंजेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर ओके सो फॉर दिस एलिमेंट यस विल बी आर डी एफ टी ओके सो इंटीग्रेटिंग दिस ओवर जीरो टू पाई बाय टू बिकॉज वी हैव द एलिमेंट फ्रॉम द एंगल थीटा इक्वल टू जीरो to the angle theta equal to pi by 2 as seen in the figure correct so we'll integrate gr dm sin theta theek hai dft yahan se liya gaya hai aur dm ki value yahan se li jayegi okay, that fine. is our equation 2 theek hai to inhe substitute karne pe inhe substitute karne pe hame milta hai gr integral 0 to pi by 2 टू एम अपॉन पाई आर आर डी थीटा साइन थीटा अब जैसा हमें याद है इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू वन विच एम्प्लाइज आर आंसर वुड बी टू एम जी आर अपॉन पाई ओके फाइन या तो दिस कंक्लूड दिस क्वेश्चन तो एक बार रिकैप कर लेते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू सी कि दे हैव आस्ट फॉर द ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द लिक्विड यस तो जब हम हर एक एलिमेंट या फिर हर एक छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ द लिक्विड को देखते हैं तो वील फाइंड कि द फोर्स और द टेंजेंशियल फोर्स इज वेरिंग फॉर ईच पार्टिकल सो हैंस दिस गिव अस अ हिंट कि हमें शायद इंटीग्रेशन वाली अप्रोच लगानी एग्जैक्टली exactly. तो सबसे पहले हम लोग एक आर्बिट्री एलिमेंट सेलेक्ट करके उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं वंस हमको वो मिल गई है हम लोग लीनियर मास डेंसिटी निकाल लेते हैं यस एंड इज द ब्रैकेट ठीक है बेसिकली एम बाई टू पाई आर बाई फोर यस एंड इस छोटे से पार्टिकल के लिए हम लोग नेट टॉर्क निकाल लेते हैं yes. जो कि होगा आर इन टू डी एफ टी सो वंस वी हैव द नेट टॉर्क फॉर दिस स्मॉल पार्टिकल हमें बस इंटीग्रेट करना है पूरा थीटा जीरो से लेके पाई बाई टू तक एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द लिक्विड ऑक्यूपाइज वन क्वारंट ऑफ इट so once we simplify it we obtain 2 mgr by pi and uh, that concludes question number 15 question number 16 a ring of radius r is made of a thin wire of material with density rho having cross sectional area a and young's modulus y the ring rotates about an axis perpendicular to its plane and through its center angular frequency of rotation is omega So the question is, what would be the tension 
इन द रिंग सो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक रिंग है अगर उसको एक बहुत तेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाए ओके okay. तो उसमें टेंशन उसके हर एरिया पे एक टेंशन पड़ेगा अच्छा. बाकी के बाकी के रिंग के कारण ठीक है एंड दैट वुड मेक इट स्ट्रेच ओके फाइन राइट सो इफ वी कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग विच इज दिस एंड वी टेक दिस स्मॉल पार्ट टू बी At to be subtending at angle at the center is equal to d theta. Okay. Yeah. So this small part would have two forces, tension here. Okay. And the same tension here. The magnitude of these two tensions would be equal because of symmetry. Okay, fine. So these two tensions would be equal. Uh -huh. And if we draw a vertical line here. Okay. We can see that the angle, this angle, would be d theta by two. ओके ऑल राइट सो नाउ द ओवरऑल फोर्स विच वी गेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू टू टी साइन डी थीटा बाय टू ओके कुड यू जस्ट एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्री बिहाइंड दिस या सो दिस इज द एंगल टी दिस इज द फोर्स टी and this is the angle d theta by 2 acha theek hai so as you can see this is perpendicular okay because ten, ta, tension would be tangential theek hai theek hai and this whole angle would be 90 degrees acha theek hai so 2t sin d theta by 2 would be the force due to the two tensions theek hai and m omega square r ye ho jayega hamara tension uh, ye ho jayega hamara force centrifugal force ke karan acha to ye hoga bahar ki taraf यस yes, ये होगा बाहर की तरफ और टेंशन होगा अंदर की तरफ ओके okay. इन दोनों को इक्वेट करने पे ही हमें मिलेगा हाँ. कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें चाहिए ओके फाइन सो टू टी साइन डी थीटा बाई टू वुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर एग्जैक्टली ठीक है नाउ टू कैलकुलेट मास वॉट वी डू इज वी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन टू रो इन टू ओमेगा स्क्वायर आर ठीक है तो आपने एम को वैसे लिख दिया ये yes. So now, what will be the volume for this small element? अच्छा. It would be r d theta, that mm -hmm. is the length of the small element, uh -huh. into the area of cross section, that is a. अच्छा, ठीक है. Into rho omega square r. अच्छा, ठीक है. इतना समझ में आने के बाद हम लोगों को एक और चीज देखनी पड़ेगी. Small angle approximation. अच्छा. Since theta, जो d theta है, वो काफी कम है, तो d theta by 2 can be approximated to d theta by 2 okay so sin uh, d theta by 2 is approximately d theta by 2 yeah exactly so we get the tension from this equation Achha. 2t sin d theta by 2 is equal to r d theta a rho omega square r as a rho r square omega square and this is where the question ends acha theek hai to basically is question ko recap kar lete hain तो एक रिंग था जो अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा था अभी क्वेश्चन yes. uh, में हमें टेंशन इन दिस रिंग निकालनी थी तो हमने अप्रोच ये लगाया कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया hmm. और उस पर जो भी फोर्सेस लगी हैं उन्हें एनालाइज किया right. तो हमें ये पता चला कि दोनों तरफ से टेंशन लगेगी और हॉरिजॉन्टल uh, डायरेक्शन में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में बोथ ऑफ देम विल कैंसिल आउट इच अदर सेंट्री पीटल बेसिकली सेंटर की तरफ ये दोनों ऐड हो जाएंगे राइट right. और इसे हमने सेंट्री फ्यूगल फोर्स के साथ बराबर कर दिया जो कि है एम ओमेगा स्क्वायर आर तो इन्हें बराबर करने के बाद अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा ले कि साइन डी थीटा बाई टू इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई टू तो वी कैन वर्क आउट टेंशन टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए पी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर where a is the area of cross section p is the density Dens uh, rho sorry is the density r square is uh, radius and omega square is the rotation done okay so this ends question 16 question number 17 question number 17 is based on the same information as question number 16. तो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में ये दिया गया था कि देर इज अ रिंग जो घूम रहा है तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है एग्जैक्ट exactly. इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या होगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाँ? जैसा कि हमने रोटेशनल मोशन में देखा था हाँ? होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर 
आर स्क्वायर ओके इतना समझ जाने के बाद हमें एम को लिखना है रो और वॉल्यूम की टर्म्स में रो इज द डेंसिटी ओके सो वी राइट हाफ इंटू रो इंटू वॉल्यूम विच वुड बी इक्वल टू टू पाई आर ओके इंटू ए अच्छा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अच्छा तो हम दिस इज एज इट इज ओके एंड एम को हमने लिखा रो इन टू वॉल्यूम क्योंकि हमें रो और आर और ए की टर्म्स में वेरिएबल्स दिए गए ओके फाइन ठीक है अब ये इक्वल टू आता है पाई आर क्यूब ए रो ओमेगा स्क्वायर के अच्छा तो एक मुझे डाउट है कि हाँ? जहां तक मुझे समझ में आया जब भी चीजें हिल रही होती है तो उनमें तो काइनेटिक एनर्जी होता है तो हाँ? ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आने वाला है? हाँ अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेसिकली ये जो रिंग है हाँ वो एक्सपांड होके थोड़ी बड़ी हो गई है करेक्ट इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी हाँ इसके एक्सपांशन के लिए करेक्ट वही एनर्जी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी ओके okay, फाइन और इसे हम कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूला से जो हमने इस चैप्टर में सीखा है हाफ इंटू स्ट्रेस ओके इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ओके फाइन ऑल राइट नाउ एज वी हैव बीन गिवन हमें दिया गया है यंग्स मॉड्यूलस व्हिच इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ठीक है तो हम स्ट्रेन की जगह पीई का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस स्क्वेर अपॉन वाई भी लिख सकते हैं सही है इन टू वॉल्यूम ओके स्ट्रेस स्ट्रेस फाइंड करने के लिए क्या करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू टी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाँ और ये टी तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं एग्जैक्टली सो टी को यहां पे रखने से हाँ? हमारा स्ट्रेस का आंसर आता है रो आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वायर ओके आगे बढ़ते हुए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं हाँ? तो वो आती है पाई रो स्क्वायर आर टू द पावर फाइव ए ओमेगा टू द पावर फोर अपॉन वाई ओके मैंने बस ये स्ट्रेस की वैल्यूज को हाँ? इस फॉर्मूले में रखा है अच्छा ठीक है तो फाइनली हमें के ई इज टू पी का रेशियो मिल जाता है विच इज इक्वल टू वाई अपॉन रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर Uh, अच्छा ठीक है तो इस क्वेश्चन का रिकैप करते yes. समय हमें दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें पता चली हैं yes. तो फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट चीज ये है hmm. कि काइनेटिक एनर्जी तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से निकाल दिया हाँ. कि हमें इसका फॉर्मूला रोटेशनल मैकेनिक से आता है right. तो हमने सिंपली वही चीजें सब्सिट्यूट कर दी एंड हम लोग ने उसकी वैल्यू निकाल दी राइट right. तो कमिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू अंडरस्टैंड की पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे एक्टिविटी या पूरे एक्सपेरिमेंट में कहाँ से आने वाला है तो जैसे हमने समझा कि रिंग के घूमने पे वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने पे दे विल बी सर्टन चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ द रिंग ऑब्वियसली राइट तो इस चेंजेस के कारण स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज आएंगी और ये मैग्नीट्यूड जैसे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम राइट तो सिंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर बोथ प्रेजेंट दे विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी बींग सो सो फाइनली वी कैलकुलेट द स्ट्रेस ठीक है Equal to rho r square omega square and the k and p ratio to be y upon rho r square omega square. Fine. And uh, this basically sums up question number seventeen for us.